హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటంటే ఇండియన్ పాలిటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రూప్ టూలో సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి తెలంగాణలో ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అలాగే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో చాలా భారీ ప్రాధాన్యత కలిగిన టాపిక్ ఇండియన్ పాలిటీ సో ఈ ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే డౌట్లు కొన్ని మీతో చర్చించదలిచాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు సార్ ఇన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ చదవాలా క్లారిఫికేషన్ వన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు మనకి జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఆర్టికల్స్ బాగా అడుగుతాడు అలాగే ఇక సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ వీటిట్లో కూడా కొన్ని ప్రధానమైన ఆర్టికల్స్ అడుగుతాడే తప్ప మొత్తంగా అడగడు ఇది ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రతి పార్ట్లో కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండే ప్రతి పార్ట్లో కూడా ఏది ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అనేది ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు వార్తల్లో ఏవైనా ఉన్నాయా అంటే అది సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు కావచ్చు లేదా ఒక వివాదాస్పద అంశం కావచ్చు ఇలాంటి వార్తల్లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ రిమోట్ కూడా అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని ఉన్నాయి కదా అని అన్ని ఆర్టికల్స్ చదివితే మాత్రం మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి పనికిరారు ఇక అలాగే రాజ్యాంగ సవరణలు రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు సవరణ బిల్లులు అని మరి దాదాపుగా మొన్న ఉమెన్ రిజర్వేషన్తో నూట ఇరవై ఎనిమిదో సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు కదా అంతే కదా మీకు తెలిసింది సో అవన్నీ చదవాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ నా బుక్ను ఒక దాన్ని మీకు షేర్ చేస్తాను ఒక పేజీని జస్ట్ విత్ సీట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆ పుస్తకంలో ఒకటో సవరణ చట్టం నుంచి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వరకు ఒక టేబుల్లా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎవరైనా అభ్యర్థి వీటన్నిటినీ ఒక్కటొక్కటి ఒక్కటొక్కటి చదువుతున్నాడంటే ఈజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉండాలి ఫోకస్డ్గానూ ఉండాలి ఓవర్ యూగా కూడా ఉండాలి అంటే స్థూల అవగాహన ఉండాలి సూక్ష్మ అవగాహన ఉండాలి సో అలాంటి శక్తి ఉన్నవాళ్లే సెలెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్నే అడిగితే ఓన్లీ ఒకటో సవరణ చట్టం చదువుకోండి అంతే నేను చెప్పేది ఒకటే చదువుకోండి అంటాను ఇక్కడ ఈ పేజీలో సో దాన్ని మనం గమనించుకుంటే ఈ ఒకటో సవరణ చట్టం ఏ సంవత్సరంలో చేయబడింది ప్రభావితమైనటువంటి ఆర్టికల్స్ ఏంటి అని చదువుతూనే అందులో ప్రధానంగా ఈ థర్టీ వన్ ఏ థర్టీ వన్ బీ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అలాగే నైన్త్ షెడ్యూల్ అనే పదం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇవి చదవండి అంటాను సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ పదిహేను పొందుంది ఇవన్నీ కూడా అంత అవసరం ఉండదు కాబట్టి మళ్ళా ఈ ఒకటో స అమెండ్మెంట్ యా యాక్ట్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మాత్రం చూసుకోవాలి అది ఇక్కడ సంబంధించిన అంశము అన్నా ఇలా మనం చూస్తే ఫ్రెండ్స్ అన్నెసరీగా టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు చాలా సందర్భాలు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నలభై రెండు లోపు మనం చూస్తే ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఒక సంవత్సరంలో ఒక ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చేది ఐదో సవరణ అంటే అప్పుడు సిచ్యువేషన్ బేస్డ్గా అడుగుతాడే కానీ ఎప్పుడు ఐదో సవరణ ఏది ఏడో సవరణ ఏది అని అడగరండి సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ అంటే అప్పుడు ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ నేనైతే ఇవన్నీ వద్దండి అని చెప్పేస్తాను ఓపెన్ చెప్తాను ఓకే సో ఇదంతా వదిలేసుకొని మనం ఒకటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి అంటే నేను చెప్పే పద్ధతులు చదివేవాళ్ళు చదువుకోండి మీ ఇష్టమైన మీరు చదువుకోండి నేను పదిహేడవ సవరణ చట్టం చదవండి అంటాను ఎందుకంటే ఇది మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే థర్టీ వన్ ఏ అనే ఆర్టికల్ అలాగే నైన్త్ షెడ్యూల్ లాంటి చూసుకోవాలి అక్కడ రాష్ట్రాల న్యాయ సమీక్ష అధికారాన్ని పునర్వచేర్చడం జరిగింది అని ఒక టాపిక్ దాంట్లో ఇవ్వటం జరిగింది జ్యుడిషియల్ రివ్యూకి సంబంధించి ఓకే రాష్ట్రాల న్యాయస్థానాలకు సంబంధించి తర్వాత చూస్తే మనం ఇలా వెళ్తూ ఉంటే అన్నిసార్లు అన్ని ఆర్టికల్స్ అవసరం ఉండదని కొన్ని సందర్భాల్లో ట్వంటీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఓకే కొన్నిసార్లు అది సిచ్యువేషన్ బేస్ తర్వాత ఇప్పుడు మణిపూర్లో కొన్ని ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి అలాంటి సందర్భాల్లో ఆ మణిపూర్ స్టేట్ ఏ సవరణ ఆధారంగా జరిగింది ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చు మిమ్మల్ని ఓకే కాబట్టి మనం ప్రతిదీ చదవాలి అని మాత్రం అనుకోబాకండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇట్ రిలేట్స్ టు ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈ ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి కొన్ని విషయాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత మిగతావన్నీ కూడా నలభై రెండు వరకు నాకు ఏది ముఖ్యమని అనిపించదు ఎగ్జామినర్ ఏదన్నా ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో సిచ్యువేషన్ బేస్డ్గా ఒకటి ఆరా ప్రశ్నలు వస్తే రావచ్చేమో కానీ ఎక్కువ సందర్భాల్లో 
వరస క్రమంలో చదవాలి అని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరండి అలా చేస్తే మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి పనికి రారు అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డీ లిమిటేషన్ అనేది వార్తల్లో ఉంది మీకు గుర్తుందా నూట ఇరవై ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత దాంట్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది చట్టం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుందంటే కొత్త జనాభా లెక్కలు తీసిన తర్వాత డీ లిమిటేషన్ అంటే నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిన తర్వాత మాత్రమే ఆ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ తీసుకురావాలి అన్నారు సో లాస్ట్ టైం నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ ఏ సవరణ చట్టం ద్వారా జరిగింది ఎన్ని నుంచి ఎన్నికి సీట్లు పెంచడం జరిగింది ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది ఇప్పుడున్న సెనారియోలో ముప్పై ఒకటవ సవరణ చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఎప్పుడు కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఇంటెలిజెన్సీతో కూడిన ఇండస్ట్రీ ఉంటే సక్సెస్ అవుతారు ఏదో ఇంటెలిజెన్సీ ఒక్కటే ఉన్న పనికి రాదు గా గానుగెద్దులాగా ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ ఉన్న పనికి రాదు ఇంటెలిజెన్సీ ప్లస్ ఇండస్ట్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఆరు సూత్రాల పథకం ఉంది ఇది తప్పనిసరిగా ముప్పై రెండవ సవరణ చట్టం అనేది తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మీ అమ్ముల పొదిలో ఉండే ఒక ఆయుధము కాబట్టి ముప్పై ఒకటి ఏమో సిచ్యువేషన్ బేస్డ్గా ఇంపార్టెంట్ ముప్పై రెండు ఏమో పర్మనెంట్గా ఉండేది ఎప్పుడు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే తర్వాత ఇంకా నేను ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ఇవన్నీ కూడా నేను ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ ఇందులో కూడా మిగతా ఏది కూడా మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఉంటే నేను చెప్పలేను కానీ మామూలుగా అయితే అక్కర్లేదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మినీ రాజ్యాంగంగా గుర్తించబడిన నలభై రెండవ సవరణ చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇది తప్పనిసరిగా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి పాయింట్ ఎగ్జామ్లో అడగటానికి అవకాశం ఉంది ఈ సంబంధిత ఆర్టికల్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్టికల్స్ ఏంటని మొన్న ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక ఎగ్జామ్లో చూశాను కాబట్టి మీరు ఇలా నలభై రెండు ఇప్పుడు మొత్తం ఒకటి నుంచి నలభై రెండులో ఎన్ని ప్రిపేర్ అవుతున్నామండి వెరీ లిటిల్ ఈ మాత్రం ప్రిపరేషన్ ఉండదా మీరు అనవసరంగా మీరు టెన్షన్ పడుతున్నారు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఇక చూడండి ఇవన్నీ ఈ పార్ట్ పార్ట్ నలభై రెండుకు సంబంధించినవి ఎన్ని రకాల మార్పులు జరిగాయి నలభై రెండు అనేది ఇట్స్ కాల్డ్ మనకి మినీ రాజ్యాంగం అంటారు ఓకే మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి దానికి అంత ఒక పేజ్ పేజ్ ఇచ్చాము అంటే దానికి కారణం అదే తర్వాత నలభై మూడు అంతగా ముఖ్యంగా మనకు కాదు నలభై నాలుగుని నలభై రెండు సవరణ చట్టం ద్వారా వచ్చిన నష్టాలని ఫిల్ చేసేందుకు అంటే యాంటీడోట్ అనమాట విరుగుడు అంటాం రూపొందించబడింది మొరార్జీ దేశాయి కాలంలో కాబట్టి మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా చూడండి అక్కడేముంది ఇక్కడేముంది అని కంపారిజన్గా మనం చూసుకుంటే చాలా తేలికండి ఇలా ప్రిపేర్ అవటం కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మొత్తం మీద మీకు ఎన్ని చెప్పు ఉంటాను ఒక సిక్స్ చెప్పాను నలభై రెండు నలభై నాలుగు సిచ్యువేషన్ బేస్డ్గా మణిపూర్ది ఒకటి అలాగే డీ లిమిటేషన్కి సంబంధించింది ఒకటి ఇలాంటివి కరెంట్ అఫైర్తో సహా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ అలాగే చూడండి ఇటీవల కాలంలో ఈ ఆంగ్లో ఇండియన్లకి రిజర్వేషన్లు లోక్సభలో రెండు స్థానాలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక స్థానం అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉండొచ్చు మా అక్కడ జనాభా లెక్కల్లో ఆంగ్లో ఇండియన్లు ఎంతమంది ఉన్నారో చూసి దాన్ని డిసైడ్ చేస్తారు సో దాని ప్రకారం ఎప్పటికప్పుడు ఈ పొడిగించుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పుడు తొలగించారు ఆ తొలగించబడినటువంటి సవరణ చట్టం ఏదో తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు దాని మొదలు ఏదో అక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు జస్ట్ హ్యావ్ ఐడియా నాకు ఇక మిగతాయి ఇవి ఏమీ అంత ముఖ్యం కాదనిపిస్తాయండి ఏదన్నా ఒకటి అరా కరెంట్ అఫైర్ రిలేటెడ్గా ఉంటే మనం చెప్పలేం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చైనా ఏమంటుంది ఇది నా దేశంలో అంతర్భాగము అంటుంది సో మన యాభై ఐదో సవరణ చట్టం ద్వారా దాన్ని భారత యూనియన్లో ఇరవై నాలుగో రాష్ట్రంగా చేర్చుకోవడం జరిగింది ఇరవై ఐదో రాష్ట్రంగా గోవా జరిగింది మొన్న మధ్య తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు ఈ పాత చట్టాలు ఇలాంటివి కొంచెం అప్పట్లో చూసుకోండి సవరణ చట్టాలు అని చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఇంతకీ ఒకటి చెప్పండి తెలంగాణ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఎంత ఎన్నో బిల్లులో పెట్టారు ఎన్నో సవరణ చట్టంగా చేశారని ప్రశ్న వస్తే ఏం చేస్తారు దానికి రాజ్యాంగ సవరణే అవసరం లేదని చెప్పి పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా తీసుకొచ్చారు అదే ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అర్థమైందా ఎందుకంటే ఆర్టికల్ వన్ టూ ఫోర్లో రీఆర్గనైజేషన్ అనే పదాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఉన్నదాన్నే వ్యవస్థీకరిస్తున్నాం కాబట్టి అవసరం లేదు అన్నారు రేపు ఏదైనా తెలంగాణ ఏర్పడిన రాజ్యాంగ సవరణ ఏదంటే మీరు పైకి చూశారంటే మీకు సబ్జెక్ట్ తెలియదని అర్థము ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సందర్భంలో రాష్ట్రపతి పాలన డిస్ప్యూట్ అయ్యింది అనుకోండి అనుకోండి జస్ట్ అలాంటి సందర్భాల్లో మనకున్న రూల్ ఏంటి 
ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ రాష్ట్రపతి పాలనని ప్రెసిడెంట్ రోల్ని మూడు సంవత్సరాలకు మించి పెట్టరాదు అని కానీ ఆ రోజు పంజాబ్లో జరుగుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా రాష్ట్ర పాలనా కాలపరిమితిని మూడు సంవత్సరాలకు పెంచడం జరిగింది ద మాక్సిమం లిమిట్ మూడు సంవత్సరాలు అలాంటి పంజాబ్ దాని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు యాభై తొమ్మిదవ సవరణ చట్టము అనేది ఒక ఐడియా మనకు ఉంటే బెటర్ ఓకే జస్ట్ అంటే అది కూడా నేను వేస్ట్ అంటాను బట్ కొంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓవరాల్ కాన్సెప్చువల్ థింకింగ్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ ఆంగ్లో ఇండియన్లకు సంబంధించి మరో సవరణ అరవై రెండు అయితే అన్ని వద్దు కానీ లాస్ట్ ఏది ఉందో అది ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ఇక ఇవన్నీ కూడా చదవటం అవసరం లేదు అనుకుంటాను నేను ఇదిగోండి ఇది అరవై ఏడవ సవరణ చట్టం పంజాబ్లో రాష్ట్రపతి పాలనా పరిమితిని గరిష్టంగా ఆరు సంవత్ నాలుగు సంవత్సరాలకు పెంచడం జరిగింది అరవై ఎనిమిది ద్వారా ఐదు సంవత్సరాలకు పెంచడం జరిగింది చాలా మందికి ఇది ఫ్యాకల్టీస్ కూడా తెలియకపోవచ్చు మాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్ మాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్తారు ఈ స్టేట్లో అప్పట్లో ఉన్న తీవ్రవాదం వలన అశాంతి పరిస్థితుల వలన ఈ ఇక్కడ నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత కాలంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు పెంచడం జరిగింది ఎప్పుడైనా రాష్ట్రపతి పాలన డిస్ప్యూట్ అయినప్పుడు ఇలాంటివి చో చేస్తుంటారు అలాగే నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ అనేది అరవై తొమ్మిదో సవరణ చట్టం సో దాని ప్రకారం ఇవాళ ఢిల్లీని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాన్ని ఇది దేశ రాజధాని అని చెప్పడానికి అది కేంద్రపాలిత ప్రాంతమే బట్ అదే టైంలో ఇది నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ అని చెప్పడానికి అరవై తొమ్మిదో సవరణ చట్టం ద్వారా ఆ విధమైన మార్పు చేయటం జరిగింది అది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే తర్వాత మీరు కొన్ని సబ్జెక్టులు చాప్టర్స్ చదివేటప్పుడు ఆయా చాప్టర్లో కూడా నేర్చుకున్న ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందండి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో తొలి రోజుల్లో ఢిల్లీ పాండిచ్చేరిలో ఉండే ఎమ్మెల్యేస్కి అవకాశం ఉండేది కాదు మనకు రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఎలా జరుగుతుంది లోక్సభలో ఎన్నికైన సభ్యులు రాజ్యసభలో ఎన్నికైన సభ్యులు ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ ది రాజ్యసభ ఓకే తర్వాత లే స్టేట్ లెస్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెస్ లెట్ అంటే రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలో ఇప్పుడు ఢిల్లీ పాండిచ్చేరి అనేవి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కానీ వాటికి మనకి అసెంబ్లీ కూడా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటీవల కాలంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా చేసినప్పుడు గుర్తుందా అందులో జమ్మూ కాశ్మీర్కేమో శాసనసభను ఇచ్చారు లడఖ్ మాత్రం శాసనసభ ఇవ్వలేదు అంటే రేపు ఎగ్జామ్లు ఈ ఓవర్ వ్యూ పాయింట్ అనమాట రేపు ఎగ్జామ్లో భారతదేశంలో శాసన సభ కలిగినటువంటి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఎన్ని అన్నాడు అనుకోండి ఆన్సర్ మారిందా లేదా కాబట్టి ఇక్కడ సరే అదొక పాయింట్ అయితే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఈ యూనియన్ టెరిటరీలో ఉండే అసెంబ్లీ నుంచి వచ్చే ఎమ్మెల్యేలకు ఓటు వేసే హక్కు ఉండేది కాదు ఈ డెబ్బై సవరణ చట్టం ద్వారా మార్పు చేయటం జరిగింది ఇది రాష్ట్రపతి అనే చాప్టర్లో ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అనే కాన్సెప్ట్లో అక్కడ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి అన్నీ చదువుకుంటా వెళ్ళొద్దు ఈ డెబ్బై మూడో సవరణ మీకు ఒక చాప్టర్ కాబట్టి దీన్ని మాత్రం కంపల్సరీ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని తెలియజేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి తర్వాత తమిళనాడులో యాభై శాతానికి మించి రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయన్నాం కదా ఇప్పుడు ఈబీసీ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విద్యా ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది మరి యాభై శాతం దాటి అని అంటే ఇంతకుముందు మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ప్రిపరేషన్ ఈబీసీ సవరణ చట్టం రాకముందు ఈ తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో తమిళనాడు అంశం చేర్చటం వల్ల అరవై తొమ్మిది శాతం విద్యలో రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి ఉద్యోగాల్లో కాదు సో అలా ఎగ్జామ్షన్ తెచ్చుకుని తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేర్చుకున్నారు తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేరిస్తే లాభం ఏంటి అంటే అది న్యాయ సమీక్షకి తొందరగా గురి కాదు అయితే కేజీ బాలకృష్ణన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉన్నప్పుడు అదేం కుదరదబ్బ తొమ్మిదో షెడ్యూల్ను కూడా ఆ భూ సంస్కరణ అమల్లోకి వచ్చిన తేదీ ఐ థింక్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఆర్ సెవెంటీ త్రీలో ఒక డేట్ ఉంది ఆ డేట్కి ముందున్న న్యాయ సమీక్ష చేయము తర్వాత వచ్చినవన్నీ న్యాయ సమీక్ష చేస్తాం అన్నారు అదైన జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కాబట్టి ఒకప్పుడు ఈ శాసన వ్యవస్థలు అంటే లెజిస్లేటివ్ వింగ్స్ ఏవైతే తాము తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టులు కానీ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ పేరుతో న్యాయ సమీక్ష పేరుతో కొట్టేయకూడదు రూల్ అవుట్ చేయకూడదు అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేర్చేవాళ్ళు ఆ విధంగా తమిళనాడుకి విద్యలో అరవై తొమ్మిది శాతం రిజర్వేషన్లు వచ్చేది అయితే ఇప్పుడు ఈబీసీ వచ్చినాక అక్కడ సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు ప్రత్యేక సన్నివేశాల్లో ఆ యాభై శాతం రిజర్వేషన్ మించవచ్చు అన్న ఇందిరా సాహిని కేసును దృష్టిలో పెట్టుకుని సబ్జెక్ట్ ఇలా ఆలోచించని ఒక పాయింట్ చదువుతున్నప్పుడు దాని రిలవెంట్గా కూడా మనం చూసుకోవాల
కాబట్టి మేము ఇలా చేసాం ఈబిసి అని మొన్న కూడా సుప్రీం కోర్టులో అఫిడవిట్ అయింది ఆ ఈబిసి రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి డిస్కషన్స్లో ఆ పాయింట్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈబిసిలకు సంబంధించి మరి అరవై శాతం రిజర్వేషన్లు అయినాయి కదా అని అనేది ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ దాని మీద ఎగ్జామిన్ చేసి ఎస్ ఈబిసి రిజర్వేషన్ సబ్పే దానిలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి కొత్తగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ వాళ్ళు ఎస్సీలుగా ఎస్టీలుగా బీసీలుగా ఆల్రెడీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈబీసీలు అనేది కేవలం ఆ మూడు కేటగిరీల్లో రిజర్వేషన్లకి చెందిన వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది అని చెబుతూ ఇది ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో జరిగింది కాబట్టి ఆ ఇందిరా సాయని జడ్జిమెంట్ని రివ్యూ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నారు అంతకుముందు ఇది ఒక రకంగా దొడ్డిదోవ ఇప్పుడు ఈబీసీ ఎఫెక్ట్ వలన ఆ దొడ్డిదోవ కోస్త మెయిన్ డోర్ అయిపోయింది దట్స్ దింగ్ సో ఇంక మిగతా ఈ డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం టెక్నికల్గా చదివితే పాలిటీ అంత ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ నాకు ఏది కనపడలేదండి అఫ్కోర్స్ ఎకానమీ కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతాను ఈ రెండు కూడా చాలా చాలా అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు అవి ఫీల్ అవుతారేమో నా వరకు నాకు అది కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతాను ఇంత మజా వస్తుంది ఈ సినిమా ఈ చూస్తుంటే అని ఈ ఆర్టికల్స్ సవరణలు మిగతా వాళ్ళకి పొగలు వస్తాయి వేరే విషయం కానీ ఎనభై ఆరో సవరణ చట్టం ఎందుకంటే ప్రాథమిక విద్యని రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అన్నాం కదా సో ఇది ఇక్కడ ఆదేశిక సూత్రము ఫార్టీ ఫైవ్లో పేర్కోబడింది ఆ తర్వాత దీన్ని సంబంధిత ఆర్టికల్స్ని అమెండ్ చేసాము ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏలో చేర్చాం ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ మిజరబుల్గా ఇండియాలో ఫెయిల్ అయినటువంటి పార్లమెంటు చట్టము రాజ్యాంగ సవరణ ఏదన్నా ఉందంటే విద్యా హక్కు చట్టము లేదా ప్రాథమిక విద్యని ప్రాథమిక హక్కుగా మార్చిన చట్టము అందువల్ల విమర్శకుల దృష్టిలో ఎప్పుడు ఉంటుంది దీన్ని ఘోరంగా మొన్న న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ ప్రస్తావన వచ్చింది ఎందుకయ్యా ఈ పాలసీలు ఎందుకయ్యా ఈ రాజ్యాంగ సవరణలు మనం ఒక్క దీన్ని అమలు చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము రైట్ అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆ విధంగా విద్యా హక్కు చట్టం ఏదైతే రెండు వేల పది ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి వచ్చిందో అది అటకెక్కి కూర్చుంది ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తర్వాత దానికి లేటెస్ట్ సవరణ కూడా ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి అది ఒకటి సం ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇందాక మీతో చెప్పాను కదా మనకి ఈ మహిళ అంటే ఒక్క టాపిక్ని ఎన్ని రకాలుగా ఇప్పుడున్న కరెంట్ సినారియోలో ఎనలైజ్ చేయాలి అనే దాన్ని నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ మహిళా రిజర్వేషన్లు లోక్సభలో రాష్ట్రాల విధానసభల్లో ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయనేది చట్టంలో చెప్పలేదు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే కొత్త జనాభా లెక్కలు తీసిన తర్వాత డీలిమిటేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వస్తాయి అన్నారు ఆ డిమి డీలిమిటేషన్ సంబంధించిన సవరణ చట్టం ఎనభై ఏడవ సవరణ చట్టం సో దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే నియోజకవర్గ ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టసభల స్థానాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక లెక్కలు డెబ్బై ఒకటి జనాభా లెక్కల ఆధారంగా కొనసాగుతున్నాయి దీనికి కారణంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఆరులో చేసిన నలభై రెండవ సవరణ ప్రకారం తదుపరి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత తీసే జనాభా లెక్కల వరకు వీటిని అధికారిక లెక్కలుగా గుర్తించాలి అని చెప్పారు సో ఆ రోజు శ్రీమతి ఇందిర జనాభా పరివర్తన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ పాపులేషన్ చూసి ఈ జనాభా పెంచుకున్నట్టయితే మన పార్లమెంటు స్థానాలు ఎక్కువ వస్తాయి మన కులానికి ఎక్కువ వస్తాయి మన మతానికి ఎక్కువ వస్తాయి అనే ఒక దుష్ట ఆలోచనకి చెక్కు పెట్టే ఉద్దేశంతో డెబ్బై ఒకటిలో నలభై డెబ్బై ఆరులో నలభై రెండో సవరణ ద్వారా ఒక డెసిషన్ ఏం తీసుకున్నారంటే ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అంటే అప్పటి నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అంటే తర్వాత జనాభా లెక్కలు ఎవ్రీ ఇయర్ తీస్తూ వచ్చాం కదా ఆ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత తీసే అధికారిక జనాభా లెక్కల ఆధారంగా డీలిమిటేషన్ అనేది చేపట్టాలి అప్పటి వరకు అది అధికారిక లెక్కలుగా పంతొమ్మిది జనాభా లెక్కల్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో అందువల్ల అప్పుడు ఎవ్వి అసలు మన రాజ్యాంగంలో స్ఫూర్తి ఏమిటి ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి జనాభా లెక్కలు తీయాలి తీసిన జనాభా లెక్కలు అనుకూలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే గ్రాంటులు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఇతరత్ర ఫై ఆర్థిక సహాయాలు కానీ ఉండాలి రాష్ట్రాలకి అలాగే ఇతర ప్రివిలేజెస్ అలాగే చట్టసభల స్థానాలను కూడా మార్చుకోవాలనేది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ఓకే జనాభా లెక్కల పరంగా అయితే ఈ సమస్యతో శ్రీమతి ఇందిర నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ చేశారు దాని పర్యవసానంగా నెక్స్ట్ జనాభా లెక్కలు అంటే డెబ్బై ఆరులో చేశారు కదా డెబ్బై ఆరు ప్లస్ ఇరవై వేసుకున్నారు అనుకో నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ తర్వాత జనాభా లెక్కలు ఏవి 
రెండు వేల ఒకటి అప్పటి రాకా దాన్నే అఫీషియల్ లెక్కలుగా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ జనాభా లెక్కల్ని గుర్తించాలి అని పేర్కొన్నారు కాబట్టి ఎనభై ఏడవ సవరణ చట్టం మనకి ఇంపార్టెంటే కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో కూడా ఓకే అయితే రెండు వేల ఒకటి జనాభా లెక్కలు రాగానే చట్టసభ స్థానాలు నిర్ణయించాలని మరోసారి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఓకే అయితే దానికి సంబంధించి ఆ డీలిమిటేషన్ ఎలా చేయాలని ఒక కమిటీని కూడా వేశారు అదే కులదీప్ సింగ్ ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్గా చెప్తున్నాను వన్ ట్వంటీ ఎయిత్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ కాంటెక్స్ట్లో మీకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను ఇదివరకు అయితే నేను చెప్పేవాడిని కాదు ఇప్పుడు సిచ్యు అదే కదా క్వాలిటీలో ఉన్న డైనమిజంకి అలవాటు పడితే ఉదాహరణ నేను మొన్న పాలిటీ బుక్ రాశాను కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రింట్కి మీకు బుధవారం నాటికి వస్తుంది టోటల్గా చాలా అప్డేట్స్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను అది లాస్ట్ టైం రెండు ట్వంటీ టూ అక్టోబర్లో చేసాం మళ్ళీ ట్వంటీ త్రీ అక్టోబర్కి అసలు విపరీతమైన మార్పులు దాదాపు థర్టీ ఫైవ్ పేజెస్ ఇన్ ప్రింట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ చట్టాలు ఆ సవరణలు ఆ తీర్పులు అది కూడా చాప్టర్ వారీగా ఆ తీర్పులు ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవటం దట్ ఈస్ ద డైనమిజం ఆఫ్ క్వాలిటీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు ఈ తొంభై ఆరో సవరణ ద్వారా ఇరవై వందల ఇరవై ఆరు తర్వాత తీసుకునే జనాభా లెక్కల ఆధారంగా తదనంతరం జరగాలని సో ఇప్పుడు మనకి రెండు వేల ఒకటి జనాభా లెక్కలు ఉన్నాయి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కలు ఉన్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనాభా లెక్కలు లేవు ఈ రెండు ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే మనకు అది గవర్నమెంట్ చెప్పిన దాని ప్రకారం కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అవటం వల్ల చేయలేకపోయామన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వచ్చేసినాయి అందువల్ల మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్లో కానీ జనాభా లెక్కలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లోపల నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ జనాభా లెక్కలనే ఆధారంగా తీసుకుంటారు అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించి మాత్రం రెండు వేల ఒకటి జనాభా లెక్కల్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చెప్పారు ఓకేనా సో ఇలాంటి ట్విస్టింగ్లన్నీ ఆ డీలిమిటేషన్ అనే హ్యాంగిల్లో మనం చదివేటప్పుడు ఈ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఈ ఒక్క వీడియో జాగ్రత్తగా వింటే క్వాలిటీలో ఉండే డైనమిజం అనేది మీకు అర్థమైపోద్దండి ఇక ఆ తర్వాత మిగతా నేను ఏమీ పట్టించుకోను అవసరమైనప్పుడు చూడొచ్చు ఇది ఒకటి మీకు సబ్జెక్ట్లో ఉంది కాబట్టి అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీ ఉంది కాబట్టి ఒకప్పుడు ఉమ్మడిగా ఉండేవి అవి దేనికి దానిగా విడగొట్టి రెండు వేల నాలుగు నుంచి విడివిడిగా పనిచేస్తున్నాయి వాటి రిలవెంట్ ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనమాట ఓకే ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అది కూడా మీకు సబ్జెక్ట్లో ఉంది కనుక ఇది ఒకటి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే చోట తొంభై ఒకటో సవరణ చట్టం ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎన్జాక్ ఒకటి ఇది వివాదంలో ఉంది నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ వర్సెస్ కలోజియం అని చెప్పి ఒక టాపిక్ ఉంది న్యాయ వ్యవస్థ కోసం ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి నిజానికి ఆ ఎన్జాక్ని సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది కష్టపడి పార్లమెంటు ఎన్జాక్ అనే దాన్ని అంటే మనకి ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీల ద్వారా సభ్యుల ఉద్యోగులను ఎలా ఎంపిక చేస్తున్నామో అలాగే న్యాయమూర్తుల ఎంపిక కోసం అది సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు హైకోర్టు కోసం కావచ్చు నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ అనేది తొంభై తొమ్మిదో రాజ్యాంగ సవరణ చేశారు అయితే దాంట్లో లా మినిస్టర్కి అధిక ప్రాధాన్యత ఉండటంతో ఆ ప్రభుత్వము ఆ నియామకాలను ప్రభావితం చేస్తుంది కాబట్టి ఇది సుప్రీంకోర్టు యొక్క స్వతంత్రతకి ఇండిపెండెన్స్కి ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి దాన్ని కొట్టేయటం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పటికి కూడా న్యాయ వ్యవస్థలో జ్యుడిషరీ వర్సెస్ కొలోజియం వర్సెస్ ఎన్జాక్ అనేది ఒకటి హాట్ టాపిక్గా మారుతుంది అలాగే పార్ట్ వన్ చదివేటప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి పార్ట్ వన్లో ఆర్టికల్ టూ చదివేటప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాల్సింది వందవ సవరణ చట్టం ఇది చదవండి నేను ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చేస్తే అసలు స్పిరిట్ అంతా దెబ్బతింది సో ఇది ఇంపార్టెంటే నోట్ ఒకటి అక్కర్లేదు జిఎస్టీ పరంగా ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడి నుంచి చెప్పుకుందాం ఇక్కడ ఈ బాక్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 
నూట రెండవ సవరణ చట్టం నూట ఇరవై మూడవ సవరణ బిల్లు ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి సవరణ బిల్లుల సీరియల్ నూట ఇరవై మూడు నూట ఇరవై నాలుగు నూట ఇరవై ఐదు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు వెళ్ళింది ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఓకే సో ఏదైనా సరే ఒక రాజ్యాంగ సవరణ ప్రతిపాదించినప్పుడు ముందు బిల్లు రూపేణ సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చుకుంటూ పోతారు ఆ తర్వాత అది ఆమోదించబడితే ఓకే అది చట్టంగా మారితే అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందిన తర్వాత విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది యాక్ట్ అవుతుంది యాక్ట్ అయినాక ఏం చేస్తారంటే ఆ ముందు ఏమైనా ఖాళీలు ఉన్నాయా అని వెరిఫై చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ బిల్స్ నెంబర్లు ఇలా ఎందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయంటే వీటిలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు వాటికి నెంబర్ ఇచ్చేస్తారు కానీ తర్వాత సభతో ఆమోదించబడవచ్చు ఆమోదించబడకపోవచ్చు పెండింగ్లో ఉండొచ్చు త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి అయినా సీరియల్ నెంబర్ అలాగే ఉంటుంది మే అది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు వరకు అంటే లోక్సభ రద్దు అయ్యే వరకు ఆ సీరియల్ నెంబర్ అలాగే నడుస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ లోక్సభ రద్దు అయిన తర్వాత ఆ పెండింగ్ బిల్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటి నెంబర్ తీసేయటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఇవి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా నూట ఇరవై మూడో సవరణ బిల్లు ఇదేంటంటే జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్కి రాజ్యాంగ హోదా ఇచ్చారు కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేటస్ టు ది నేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఇంతకుముందు మనకి ఎస్సీ ఎస్టీలకు మాత్రమే ఉండేది అంటే ఎన్సిఎస్సి ఎన్సిఎస్టీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్ ట్రైబుల్కి మాత్రమే ఉండేది రాజ్యాంగ హోదా ఇప్పుడు బీసీలకు కూడా అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసులకు సంబంధించిన కూడా ఇచ్చాడు అందువల్ల ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పటివరకు అది ఒక చట్టబద్ధ సంస్థ ఈ సవరణ చట్టంతో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నాట్ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నౌ ద ఎన్సిబిసి బికమ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే దీనికి రాజ్యాంగంలోనే ఆ ఆర్టికల్ ఏది అంటే త్రీ థర్టీ ఎయిట్ బి త్రీ ఫార్టీ టూ ఈ ఎఫెక్టెడ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్కి వచ్చాం కాబట్టి కాబట్టి ఈ విధంగా నూట ఇరవై మూడో సవరణ బిల్లు నెంబర్ అది చట్టంగా నెంబర్ వస్తే వన్ నాట్ సెకండ్ ఆ తర్వాత మీ అందరికి తెలిసిందే ఈబీసీలు ఈబీసీల బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు నూట ఇరవై నాలుగో సవరణ బిల్లు ఆమోదించిన తర్వాత నూట మూడులోకి చేర్చారు సో ఇది కూడా అర్థమైంది ఇలా మీరు సంబంధిత ఆర్టికల్స్ ఇప్పుడు ఈబీసీ విద్యా ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన సబ్ క్లాస్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ సిక్స్ ఇక్కడ నేను నిన్న ఏదో పాఠం చెప్తున్నప్పుడు ఇంతకుముందు జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఈ విషయాలు ఒత్తించవు అన్నారు ఇప్పుడు దాన్ని సరిచేసి ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ అనే దానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకత ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్లో కానీ సిక్స్టీన్త్ ఆర్టికల్లో కానీ తొలగించబడింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ద్వారా వచ్చిన ప్రత్యేక హోదాని అక్కడ పేర్కొనలేదు కనుక ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్లారిటీ మీకు అర్థమైతే కనుక ఈ రాజ్యాంగ సవరణలు అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు కాంటెంపరీ ఇష్యూస్తో కూడా లింకప్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా చూస్తే సరిపోద్ది సో నూట ఇరవై నాలుగు కూడా అయిపోయింది ఇక నూట ఇరవై ఐదు అనేది ఎందుకో దాన్ని ప్రస్తావించలేదు సరే దాన్ని కూడా వదిలేద్దాం నూట ఇరవై ఆరు తీసుకున్నాం నూట ఇరవై ఆరు తీసుకుంటే ఇదిగో నూట ఇరవై ఆరో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదించబడిన తర్వాత నూట నాలుగో సవరణ చట్టంగా చూపించారు ఇదేమిటి అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ని జనవరి ఇరవై ఐదు రెండు వేల ముప్పై వరకు పొడిగించింది ఓకేనా అలాగే దీంట్లో ఇంకొక సబ్ క్లాస్ ఏంటి అంటే ఆంగ్లో ఇండియన్లకి ఉన్నటువంటి లోక్సభలో రెండు స్థానాలు రిజర్వేషన్ అలాగే రా విధానసభలో ఒక స్థానం రిజర్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా రాజ్యసభలోనూ విధాన పరిషత్తుల్లోనూ ఎవరికి రిజర్వేషన్లు ఉండవు ఓకేనా సో ఆ విధంగా ఇందులో రెండు ఉన్నాయి ఎస్సీ ఎస్టీలకేమో జనవరి ఇరవై ఐదు రెండు వేల ముప్పై వరకు రిజర్వేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఆంగ్లో ఇండియన్లకేమో ఉన్నవి తీసేశారు ఓకే కాబట్టి ఈ విధంగా ఇప్పుడు నూట ఇరవై ఆరు కూడా అయిపోయింది ఇక నూట ఇరవై ఏడుకు వస్తే ఇది నూట ఇరవై ఏడు దాన్ని ఆమోదించిన తర్వాత నూట ఐదు అన్నారు దీంట్లో ఏంటంటే సామాజికంగా ఆర్థికంగా వెనకబడిన వెనుకబడిన తరగతుల వారికి వారి జాబితాని గుర్తించటము ఓకే వాళ్ళ నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు రాష్ట్ర స్థాయిలో అని చెప్పారు అలాగే కేంద్రానికి ఒక ఓబీసీ లిస్టు రాష్ట్రానికి ఒక ఓబీసీ లిస్టు ఉండొచ్చు అని కూడా చెప్పారు అసలు ఈ ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చిందంటే నూట రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ఇంతముందే చెప్పాను నేను చేసినప్పుడు రాష్ట్రాలు ఈ ఓబీసీలను గుర్తించినప్పుడు ఎన్సీబీసీ యొక్క అనుమతి తీసుకోవాలి అని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఓబీసీ వీళ్ళు ఓబీసీ వీళ్ళు కాదని చెప్పొద్దు మీరు ముందు ఎన్సీబీసీ అనుమతి తీసుకోవాలి అని చెప్పిన ఆ సవరణ వన్ నాట్ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దాంతో రాష్ట్రాలు బొగ్గుమన్నాయి 
ఏం బాబు నువ్వు ఇది ఫెడరల్ కా స్టేట్ అనుకుంటున్నావా లేక ఏక కేంద్ర రాజ్యం అనుకుంటున్నావా యూనిటరీ స్టేట్ అనుకుంటున్నావా వాట్ అని కొంచెం మోడీకి వ్యతిరేకంగా విపరీతమైన నిరసన వచ్చింది ఆ నిరసన దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే ఓకే ఎన్సీబీసీ అనుమతి అవసరం లేదు మీ స్టేట్ లిస్ట్ మీరు కలిగి ఉండండి సెంట్రల్ లిస్ట్ సెంట్రల్ కలిగి ఉంటుంది ఎవరు బెనిఫిట్లు ఎవరు ఎడ్యుకేషన్ ఎవరు ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అది చూసుకోవచ్చు అని రాష్ట్రాల మీద జరగబోయే దాడిని లేదా రాష్ట్రాల హక్కుల్ని అరించి వేసే ఆ వన్ నాట్ సెక్ వన్ నాట్ టు అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఆ క్లాజ్ని సవరించడం జరిగింది ఇది ఆలోచించారా దాని రిలవెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటో ఆలోచించారా త్రీ థర్టీ ఎయిట్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ బి త్రీ సిక్స్టీ ఇవి వాడు ఇలా అడగచ్చు లేటెస్ట్ కాబట్టి లేటెస్ట్ వాటికి ఎఫెక్టెడ్ ఆర్టికల్ కూడా అడుగుతాడు ఇక మనకి మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వన్ నాట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఆ బిల్లు ఇంకా దాన్ని తీసుకెళ్ళి నోట్ ఆరులో కూర్చోబెట్టలేదు వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసేవరకు ఇప్పటికీ ఇక్కడ అన్ని సవరణ చట్టాలు చెప్పాను కానీ ఇక్కడ చెప్పలేదు ఓకే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి తర్వాత మళ్ళా ప్రస్తావించదగింది రెండు వేల ఇరవై మూడులోని మీరు పార్లమెంట్లో చట్టాలుగా మారుస్తున్నారా ఇందాక చెప్పాను తెలంగాణ విషయం చట్టాలుగా మారుస్తున్నారా లేక సవరణ బిల్లులుగా మారుస్తున్నా అనే క్లారిటీ మీకు ఉండాలి లేకపోతే పిచ్చి పిచ్చిగా అక్కడ జరిగే ప్రతి తీసుకొచ్చేసి ఈ లిస్టులో పెడుతుంటారు ఓకే సో దాని ఎఫెక్టెడ్ ఆర్టికల్ ఏంటి ఉమెన్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించిన ఎఫెక్టెడ్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి దాని పర్యవసానంగా లోక్సభ విధానసభలు అంటే రాజ్యసభలో కానీ విధాన పరిషత్తులో కానీ లేదు అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీలకి లేదు ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఇతరులకి చివరి సుప్రీంకోర్టు తేలి చేసింది ఏ బాబు అది కుదరదు వాళ్ళకే వర్తిస్తుంది అని ఇదే నా పుస్తకంలో వివరణ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది దాని మీద లేటెస్ట్ తీర్పు ఈ సవరణలు వివరణలు అని చెప్పి ఒకటి పెట్టడం జరిగింది సో ఇదేనండి నూట ఐదవ సవరణ చట్టం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దానికి సంబంధించి కేంద్ర మన సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు కూడా ఇదే దానికి సంబంధించిన ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు మీరు ఒక విషయాన్ని నేర్చుకున్నారు అంటే దాని మీద ఎన్ని యాంగిల్స్లో ప్రశ్నలు వచ్చినా హ్యాండిల్ చేయగలిగినప్పుడే మీరు సక్సెస్ అవుతారనేది నా ఒపీనియన్ ఇదంతా ఆ రాజ్యాంగం ధర్మాసనం ఇచ్చినటువంటి తీర్పు అదే సందర్భంలో ఏపీలో కాపు రిజర్వేషన్ పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటివి కూడా ఒక పాయింట్ చెప్పడం జరిగింది సరే ఇది మళ్ళా వేరే యాక్ట్ చట్టసభలు ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి మాస్టరు మాస్టరు మీరు ఎన్ని చదవాలా అని నన్ను అడిగినందుకు కాను నేను పీకిన క్లాస్ ఇది సరదాగా అంటున్నాను నేను ఎప్పుడు బో సబ్జెక్ట్ ఒకటే చెప్పుకుంటే బోర్ కొట్టదు కాబట్టి ఇదండి విషయము కాబట్టి మీరు రాజ్యాంగ సవరణలు అనే ఒక్క దాన్ని ఎంత సింప్లిఫైడ్గా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఒకటండి ఇమ్మెచ్యూర్డ్గా అన్నీ చదవాలి అనుకుని ఎవరన్నా మీకు చెప్తే మనం చేసేది ఏం లేదు దానివల్ల మీ సక్సెస్ పోతుందే తప్ప ఫలితం ఉండదు మీ ఇష్టం ఓకే నేను ఇలాగే చెప్తాను ఇష్టమైతే చేయండి లేదంటే నువ్వు అనండి అంతే దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్